菜婶儿，您要出门啊？雨儿，我去买点菜，你开会儿店啊？啊，放心吧，慢点啊。哎、好。正是满门抄斩，正午是如何逃出来的？是谁帮他捏造了假身份，竟然能混进宫来？而他潜伏多年，为何突然迫不及待的跳出来行刺？以他的武功，当之定不能成功，为何还要白白送死？是啊，这一切到底是为什么呢？对了，还有昨晚的黑人又是谁啊？难道？是当年那个救了阿五的人，头又痛，竟然敢追到我家里来了！你别跑请，多谢。不过我不喝酒。不是让你喝，是让你试的。我已经不是您的直接人了，为什么还要给您试酒？嗯。您既然是我的客人，我又是店主，我就勉为其难吧。嗯弯子了？难道您是把我赶出了宫，现在还要将我赶出恒安城吗？是。为什么？你心里不是很清楚吗？违抗圣旨，朕不杀你，赶你走，对你来说已经是最大的恩赐了。那我还要谢陛下隆恩喽。不过。我觉得您还是杀了我吧，要不然我还是会去查阿五一案的。赵荣云，你
你当真以为朕不会杀你吗？只可惜我不怕死，知挚友受苦而无法相救，知挚友含冤而无法申诉，知陛下不仁而无法劝阻，这一切都比死可怕。好，非常好。就凭你这三脚猫的功夫，那朕今天就来好好治治你。接到族子急报，陛下出现在西市蔡氏酒肆，跟程如玉见面，并且再次遭遇刺客伏击。齐燕是否有异心，很快就能知道。魏勋不是直接人了。应该不用保护他了吧？像他那种昏君，死了就算了。刚还说要废我武功呢，但他要是受了伤该怎么办啊？啊，算了算了。你是什么人？为什么要行刺陛下？要命一条，少废话！还能开口说话呢？放心，我不会要你的命，请你喝点酒。大人，刺客六人全被暗器所杀，没留活口。涉暗器的螳螂呢？没看见，没有找到。什么？跟上次九四的刺杀一样，来无影去无踪，完全毫无踪迹可寻。怎么可能？暗器从哪射出来看不到？下棋的时候最不喜欢意外出现，任何的意外都是无能所知。将军，陛下，追啊！怎么不追了？程若雨，你不是挺有能耐的吗？我没追上。下来。我不下去。你最好给我下来。你刚刚还说要废我武功呢，我才不下去呢。报官，是。<笑>